Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un pastel de crepes de chocolate. Y es tan imperfecto que dentro de su imperfección está su belleza. Así que no necesitas tener ningún tipo de experiencia para realizarlo. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Este pastel va dedicado a los amantes del chocolate, ya que tanto las crepes como el relleno tiene ese fantástico sabor. Así que, vamos con la receta. Deliciosa tarta de crepes de chocolate. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para realizar la mezcla de las crepes, te puedes valer de una licuadora de vaso o también lo puedes hacer con una batidora eléctrica de varilla. En el vaso de la licuadora coloco 330 ml de leche, 4 huevos de tamaño L. Te recomiendo siempre romperlos por separado para confirmar así su buen estado antes de incluirlo a la mezcla. Media cucharadita de esencia de vainilla y vamos a licuar unos segundos. Ahora vamos a tamizar 26 gramos de cacao en polvo sin azúcar. Es importante usar un cacao que sea de buena calidad cuarto de cucharadita de sal, 25 gramos de almendra molida junto con 35 gramos de azúcar moreno, 140 gramos de harina todo uso y llevamos a licuar. Para evitar que tu crema tenga grumos es muy importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente y batimos a velocidad media hasta que todos los ingredientes estén perfectamente integrados, logrando una crema bien fluida. Colocamos nuestra sartén a fuego medio y esperamos que esté caliente antes de incorporar la mezcla. Por lo general, la primera crepes es de prueba, ya que así debemos regular la temperatura, confirmar el dulzor y confirmar que nuestra crepes sea del tamaño que queremos. Para extender la mezcla y lograr unas crepes bien finas, me valgo de una té que es un palito especial para ello. Si no dispones de esto, valdrá con una cuchara. Y trata de extender la mezcla lo mejor posible sobre la sartén para que así quede la crepes bien finita. Este tipo de sartén no necesita incorporarle ningún tipo de aceite o manteca para que no se pegue. Si tu sartén es de hierro fundido o de otro material, Deberás tener una servilleta empapada en aceite para que le des un pequeño toque y así tu crepe no se quede adherida a la superficie. Una vez la superficie de la crepe adquiere una textura seca y con unos puntitos un poco poroso, ya es el momento de voltear tu crepe y bastará con simplemente unos 2 segundos para que el otro lado ya esté listo. Retírala del fuego inmediatamente y colócala sobre una rejilla para que se enfríe totalmente y no absorba humedad. Estas crepes que estoy realizando tienen un diámetro de alrededor de 18 centímetros aproximadamente, pero eso queda a tu criterio. Puedes hacerlas más grandes o más pequeñas, según como sea tu gusto. Lo que sí es que trata de que todas sean del mismo tamaño. Una vez listas tus crepes, las dejamos enfriar antes de armar el pastel. La verdad es que esta es una receta muy rápida. Y en menos de 10 minutos ya tendrás las crepes frías y las podrás apilar. Lo otro positivo es que puedes guardar tus crepes hechas y armar el pastel unos días más tarde. De esta forma podrás tener las crepes hechas hasta una semana antes de armar el pastel. En esta oportunidad el sabor de nuestras crepes es de chocolate. Y también se lo estamos incluyendo dentro de la crema, que es una crema de queso de chocolate al que le vamos a incorporar unos frutos secos como son la almendra y la avellana, pero esto es completamente opcional. Para la crema me valgo del procesador de alimentos con el accesorio que es para batir, pero también puedes utilizar tu batidora de mano y el globo. 
Comenzamos batiendo 500 ml de nata o crema de leche hasta que espume ligeramente. Ahora incorporamos 130 gramos de azúcar glas y batimos comenzando a baja velocidad y subiéndola ligeramente sin excedernos ya que queremos simplemente una crema y no una mantequilla. Una vez esté a medio montar le vamos a incorporar una cucharada de espesante para nata. Si no lo posees en el blog de Ponquecitos and Cakes te estoy dejando algunas alternativas de sustitución. Incorporamos media cucharada de esencia de vainilla y una vez la esencia de vainilla se mezcle bien, vamos a separar dos buenas cucharadas de esta mezcla, que no es otra cosa que una nata montada o crema chantilly, que nos va a servir para decorar nuestro pastel. Y llévala a la nevera mientras preparamos la crema de chocolate. Para el relleno vamos a utilizar una crema de queso con sabor a chocolate. Ahora incorporamos 120 gramos de queso crema o mascarpone. Para la crema es importante que el queso crema tipo Filadelfia esté a temperatura ambiente para que así se integre bien a la mezcla. Incorporamos 180 gramos de cacao en polvo sin azúcar, una cucharadita de café expreso en polvo, media cucharadita de sal, 30 gramos de almendras trituradas o polvo de almendras y 120 mililitros de leche evaporada la que he incorporado en dos tandas y mezclamos a baja velocidad hasta obtener una maravillosa crema creerme que es realmente exquisita recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y además que es gratis para armar nuestro pastel lo estoy colocando ya directamente sobre el plato o que ahí están de presentación y vamos a colocar nuestras crepes para que el relleno sea uniforme estoy valiéndome de una paleta de helados y de esta forma voy a lograr que todas las capas sean del mismo grosor extendiendo con una cuchara sobre toda la superficie de la crepe mi crema de chocolate y haciendo de que quede bien distribuida y bien finita por toda la superficie siendo el pegamento ideal para la siguiente crepes una vez terminamos de armar nuestra torre de crepes nuestra nata montada o crema chantilly no tendrá que esperar más, ya que la vamos a colocar inmediatamente como topping de este maravilloso pastel. Aplícala sobre la superficie sin ningún dibujo establecido y sin necesidad de alisar, ya que esa textura que logramos con la cucharilla le da un aspecto muy especial. Opcionalmente le podemos colocar este topping de nata montada que a mí me encanta porque tiene un sabor muy delicado y el contraste del blanco de la nata con el marrón de la crepe y del relleno hace que sea un postre muy llamativo. Le damos un pequeño baño de cacao en polvo con la ayuda de un colador y esparcimos diversidad de frutos secos sobre toda la superficie. El sabor de chocolate de las crepes es maravilloso y combina perfecto con los frutos secos que le estoy incorporando como lo es la almendra y la avellana. Pero el uso de la almendra y la avellana es completamente opcional. Y finalizo colocando una fresa partida a la mitad. Este topping de nata es completamente opcional ya que podrías colocarle el mismo relleno en la parte superior o algo tan simple como derretirle un poco de chocolate. Una vez armes el pastel se mantiene perfecto durante tres días en la nevera bien tapado. Antes de cortarlo te recomiendo llevarlo a la nevera alrededor de unos 20 o 30 minutos para que la crema coja consistencia y de esta forma sea más fácil de cortar. He cortado un trozo de este pastel para que veas lo increíble de su textura interior y aparte de eso me lo he devorado porque está realmente delicioso lo que más destaca en este pastel es su imperfección y es lo que lo hace realmente atractivo espero te animes a realizar esta receta que no necesita ni horno ni ningún tipo de experiencia y podrás disfrutar haciéndola en casa con tus familiares y amigos Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.